வணக்கம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ் செவன்ட்டீஸ் எயிட்டீஸ் இந்த காலகட்டம் தமிழ் சினிமாவோட பொற்காலம் இந்த பொற்காலத்தை உருவாக்கின இயக்குநர்கள் எழுத்தாளர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் மற்றும் நடிகை நடிகைகள் இவங்களுடைய சுவாரஸ்யமான அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்கிறது தான் இந்த பயோஸ்கோப் நிகழ்ச்சி பொதுவாக சினிமாவில் எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படிப்பட்ட சினிமாவில் இவருக்காக ஒருத்த ரெண்டு பேர் இல்லை ஒரு டீமே டெடிக்கேட்டடாக எழுபத்தி ஒரு படங்களில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது திரு ரஜினி அவர்களை ஒரு ஸ்டார்லேருந்து சூப்பர் ஸ்டாராக மெருகேற்ற பெருமை இவருக்கு எப்போவுமே உண்டு திரு ஏவிஎம் அவர்கள் கண்டெடுத்த முத்து ஏவிஎம்மின் ஆஸ்தான டைரக்டர் திரு எஸ் பி முத்துராமனோ பெர்ஃபார்மன்ஸை ரஜினி சார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணிணார் அன்றைக்கி ஸ்டேஜில் ஒரு நாலு லைன் கூட அவருக்கு தமிழ் சேர்த்து படிக்க முடியாது நாங்கள் இப்போ பக்கம் பக்கமாக டைலாக் கொடுப்போம் பார்த்துட்டு பயந்துட்டார் என்ன மித்திரம் சார் மொத்த படத்துக்குமே பாலச்சந்திர சார் இவ்வளோ கொடுக்க மாட்டார் நீங்கள் ஒரு காட்சி இவ்வளோ வசதி சொன்னால் பேசணும் சார் நீங்கள் பேசுங்க நம்மளுக்கு தான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கோம் அது மாதிரி பட் நீங்கள் என்ன ரெடியாகிறியோ அந்த ரெடியாகிற ரெடியாகிறதுக்கு சொல்லு அந்த அளவுக்கு ஷார்ட் எடுப்பேன் இதை மொத்தத்தையும் நான் ஒன்றா ஷார்ட் எடுக்க மாட்டேன் அதே எடு நீ முன்னுடைய ஸ்டைலில் சொல்லு நாங்கள் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி எங்களை ஃபாலோ பண்ணாது அந்த மைண்டில் அந்த வசனத்தை வாங்கிக்க ஓ ஸ்டைலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓம் பேசலில் பாடி லாங்குவேஜ் வச்சுக்க எதை வேணாலும் உனக்கு ஃபுல் உரிமையை நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதுவே உன்னுடைய ஸ்டைலில் அந்த நடி போகிறோம்னு சொல்லி அந்த ஸ்டைலில் செஞ்சாரு அந்த ஸ்டைலில் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தமிழை கற்றுக்கிட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணார் அதனால தான் அவருக்கு அந்த பேர் வந்தது இன்றைக்கி பஞ்சு டைலாக் பஞ்சு டைலாக் அன்றைக்கே பஞ்சு வரணும் சார் அவருக்கு வச்சு பல பஞ்சு டைலாக் டைலாக்கில் எழுதியிருந்தார் அது பூரா கிளாப்ஸ் ஆகும் ஆகவே ரஜினி சார் வந்து ஹீரோவாக வருவதற்கான படியை ஆரம்பித்து கொடுத்தோன்னு சொன்னால் அதுக்கு நாங்கள் சந்தோஷப்படுவோம் அதே இந்த ஒரு பாடல்களும் ராஜா என்பார் மந்திரி என்பார் ராஜீவ் இல்லை ஆனுங்கிற பாடல்லாம் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸில் ரஜினி சார் அந்த பாட்டுக்கு வலிச்சேர்த்தார் இளையராஜாவுடைய மியூசிக் பஞ்சவர்ணத்தினுடைய வரிகள் அந்த சுச்சுவேஷன் அதெல்லாம் சேர்ந்து அந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய மெரிட்டை கொண்டு வந்து கொடுத்துச்சு இந்த ஒரு வில்லனாகவே பார்த்த ஒரு நடிகரை வந்து திடீர்னு ஒரு பயங்கரமான பாசிட்டிவ் ரோலில் காமிச்சது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு பயங்கர ட்விஸ்ட்டாக இருந்தது இல்லை அது வித்தியாசம் வந்து அது அந்த மாதிரி காய்ச்சலாக அந்த மனசில் போய் பதிஞ்சார் இதுக்கு அடுத்த படமாக நீங்கள் எடுத்தது ஆடுபுலி ஆட்டம் ஆ ஆடுபுலி ஆட்டம் அதில் பழைபடிக்கும் அதில் கமல் ஹீரோ ரஜினிகாந்த் வில்லன் ஏன் எப்படி போட்டீங்கன்னு கேட்பீங்க கதைக்கு என்ன சூட் ஆச்சோ அது மாதிரி பண்ணுறது தான் இங்கே பழக்கம் அது மாதிரி பண்ணும்போது அவர் வில்லனாக பண்ண அந்த வில்லனாக வில்லனையும் சிறப்பாக பண்ணார் வில்லன்னு அவர் நல்லா எஸ்டாப்லிஷ் ஆகிட்டார் அது ஆடுபுலி ஆட்டத்தில் சரியான வில்லனுங்கிற பேர் அவருக்கு வந்தது கமல் வழக்கம் போல் ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவாக ஆக்ட் பண்ணார் அந்த படமும் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி படம் இல்லை வசூல் படம் அது எங்களுடைய பிடி ப்ரொடியூசர் சாந்தி நாராயணன் இருந்தார் அவர் எப்போ சொன்னார் சார் எனக்கு எப்போ பசி வந்தாலும் அந்த படம் படம் கொடுக்குது சார் ரொம்ப இன்றைக்கும் அந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு கூட அந்த படம் படத்தில் படம் வந்துட்டு கமர்ஷியல் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற காலத்தில் நாங்கள் வித்தியாசமாக பண்ண படங்களில் ஒரு ஒரு உதாப்பு கன்சிப்ட் இருக்குது பூனா இருக்கிழிக்குறி மயங்குகிறாள் உருமாதுன்னு ஒரு படம் எடுப்போம் விஜயபாஸ்கர் எடுத்தார் பாஸ்கர் படம் அதில் சுஜாதா ஹீரோயின் முத்துராமன் சார் ஹீரோ முழுக்க முழுக்க இன்றைக்கி இருக்கிற மாணவ மாணவிகளுக்கு தேவையான ஒரு படம் அதாவது இந்த பருவத்தில் கொ தப்பு பண்ணிவிட்டு அதுக்காக வருத்தப்படக்கூடிய அந்த பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் அந்த படத்தில் நாங்கள் வழி வழி சொல்லியிருந்தோம் அதை எப்படி எடுத்துக்கணும் அந்த பருவத்தில் வரக்கூடிய தவறுக்கு வந்து எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது அந்த படம் உணர்த்துச்சு ஒரு பொண்ணும் ஒரு ஆணும் தனியாக இருந்தால் தப்பு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அது நம்ம பெரியவங்க சொல்லுவாங்க பஞ்சையின் நெருப்பையும் ஒன்றா வைக்கக்கூடாது எப்போ தப்பு நடந்ததுனாலும் பார்த்திங்கன்னா அந்த வயசுக்குள்ள பையனும் பொண்ணும் தனியாக இருந்தால் தப்பு நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதை நான் அந்த கதையில் சொல்லியிருந்தேன் என்னென்ன உணர்வுகள் வரும் என்னென்ன வரும் பையனுக்கும் பொண்ணுக்கும் அப்படிங்கிறத அதை காட்டி அந்த சீனை நான் மனசில் பதிகிற மாதிரி எடுத்துருந்தேன் சென்சாருக்கு போகும்போது நான் பஞ்சனெல்லாம் சென்சார் சென்சார் ஆஃபீஸுக்கு போயிருக்கோம் 
படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் முத்துராமன் யூ சர்டிஃபிகேட்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் சம்சார் ஆஃபீஸர் எனக்கு பையனுக்கும் அந்த ஒரு சீன் இருக்கு எப்படி இவங்க யூ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்கன்னு புரியல இல்லை பையன் சொன்னால் இல்லை முத்துராம் சார் இது அப்படி பின்னால் ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அவன் புற மாட்டான் இப்போவே நீங்கள் ஆன்சர்ட்டு போய் இப்போ விஷயத்த சொல்லி கேட்டுடுங்க இது மாதிரி ஒரு சீன் வச்சுருக்கோம் சார் தப்பு இல்லையா நீங்கள் குறைப்பீங்கன்னு நாங்கள் நினச்சோம் சீன் இருக்க முடியாது பட் குறைப்பீங்க இவ்வளோ டீட்டெயிலாக வேண்டாம்னு நினைப்பீங்கன்னு நினச்சோம் பட் அதையும் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் யூ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவீங்களே அதே கிளியர் பண்ணிட்டு போகலான்னு வந்தேன் சார் இருந்தாங்க அது யூ சர்டிஃபிகேட் தான் அந்த காட்சியை அந்த பருவத்து பொண்ணும் பையனும் பார்த்தா இந்த மாதிரி தனிமையாக இருக்கும்போது தப்பு பண்ண மாட்டாங்க தனிமை தான் அந்த தப்புக்கு காரணம் அதை நீங்கள் கரெக்டாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கீங்க ஆகவே இதுக்கு யூ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்ததுக்கு காரணம் அந்த சீன் இந்த படத்தில் இருக்கணும் இந்த படத்தை எல்லோரும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் கொடுத்தோம் ஆகவே அது யூ சர்டிஃபிகேட் தான் முத்தாமணும் எங்களுக்கு சென்சர் ஆஃபீஸர் யூ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து இது இந்த காட்சி வயசுக்குள்ளே பொண்ணுக்கும் பையனுக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அமையும் அந்த தப்பு செய்ய மாட்டாங்க அதுக்காக இதை ஓகே பண்ண பொண்ணை கடைசியாக வாழ வச்சோம் எல்லோரும் சாகடிக்கணும் நாங்கள் தப்பு பண்ண பொண்ணு சாகடிக்கணும் அதுதான் சினிமா ஃபார்முலா இல்லை அந்த பொண்ணை வாழ வைப்போம் அப்படின்னா அந்த தப்பு செஞ்ச பொண்ணுக்கு மன்னிப்பு கொடுத்து கணவனே அது எனக்கு தெரியும் ஏன் போய் இவ்வளோ டென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு வாழ வைப்பாங்க அது மாதிரி கதை பயங்கர அளவு அவை இன்றைக்கி வந்திருக்கிற இளைஞர்கள்லாம் இந்த படங்களை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா காலம் கடந்து காலத்துக்கு முன்னாலேயே நாங்கள் பண்ணிட்டோம் அதை இப்போ பார்த்தாங்கன்னா அந்த உணர்வுகள் இருக்கும் அதில் அதில் ட்ரெண்ட் செட்டர் படம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண படம் மோகம் முப்பது வருஷம் அந்த மோகம் முப்பது வருஷம் ஒரு நாவல் மணியன் சார் ஆனந்தவிடன் மணியன் ஒரு பெரிய ஃபேமஸ் ஆசிரியர் அவர் எழுதின புத்தகம் மோகம் முப்பது வருஷம் அதாவது இந்த ஜோடி கல்யா கல்யாணம் ஆகியிருக்கும்போது வித்தியாசமான தம்பதிகளாக மாட்டிக்குவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னால் கமலும் சுமித்ராவும் ஒரு கே ஜோடி விஜயகுமாரும் ஃபடாஃபட் ஜெயலட்சுமியும் ஒரு ஜோடி கமல் வந்து ஃபாரின்லாம் படிச்சுட்டு வந்தாங்க அவனுக்கு செக்ஸுன்னா அவ்வளோ மோகம் அவனுடைய மனைவி சுமித்ரா வந்து பட்டிக்காட்டில் இருந்து தொண்டு கொண்டு அதுக்கு எட்டு மணி ஆச்சுன்னா தூங்கி பழக்கம் அது இது ஒரு ஜோடி அங்கே வந்து விஜயகுமார் வந்து ஓவியம் வரைஞ்சிக்கிட்டே இருப்பான் அவனுக்கு பம்னியோ பொண்டாட்டியோ அதுவே ஞாபகமே வராது ஓய் பெயிண்டிங்னா பெயிண்டிங் பார்க்கலாம் அந்த பொண்ணுக்கு செக்ஸுன்னா எப்படியாவது புருஷன் வரணுமே அப்படின்னு போய் போய் கூப்பிட்டு பார்ப்பா இந்த மாதிரி வரேன்னு சொல்லிட்டு வரவே மாட்டேன் அவன் எழுதிட்டே இருப்பான் அதே ஆடியன்ஸுக்கு என்ன ஃபீலிங் வரும்னா சுமித்ரா வந்து விஜயகுமாருக்கும் கமலஹாசன் வந்து ஃபடாபட் ஜெயலி ஜோடியாக இருந்திருந்தால் நல்லா இருக்காதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கிரியேட் பண்ணி எப்போது இந்த ஜோடி மாறப்போகுது தப்பு நடக்க போகுது அதுக்கு மத்தியில் ஸ்ரீபிரியான ஒரு கேரக்டர் அது ஒன் சைடு லவ் அது கமலையே லவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவங்க லவ் பண்ண மாட்டான் எனக்கு நீ வேறு ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் எனக்கு ஒரே ஒரு குழந்தைய மட்டும் கொடுத்துரு நான் வாழ்ந்துருவேன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் உனக்கு ஒரு குழந்தை மண்ணவர் தான் சொல்லி போய் கிட்டே போய் ஒரு குழந்தைய பொம்மையை கொண்டு வந்து கையில் கொடுத்துட்டு போகிறோம் இதை வச்சுட்டு வாழ்ந்துருமா இந்த மாதிரியான ஒரு செக்ஸை வச்சுக்கிட்டு அண்டர் கிரவுண்ட் ப்ளே பண்ண படம் ஆனால் எந்த தப்பும் நடக்காது அது மொத்தம் இந்த மாதிரியான தவறான ஜோடிகள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டா வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும்னு சொன்ன கதை மோகம் போஷன் சுஜாத் அவர்களுடைய கதையை கணேஷ் வசந்த் கதையை பேச வச்சு ப்ரீயா படம் பண்ணுவோம் முழுக்க முழுக்க வெளிநாட்டிலே எடுத்த படம் இது பண்ணும்போது ஏற்பட்ட சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் சவால்கள் இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் இல்லை பஞ்சனை வந்து அந்த படத்தை பண்ணணும்னு சொல்லும்போது எங்களுக்கு தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்போ நான் கேட்டேன் நம்ம ஃபாரின் போய்ட்டு எடுத்துகிட்டு வரும்போது நிறைய செலவாகும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு சாங்காக போய்ட்டு வர விஷயம் இல்லை ஃபுல் கதையும் அங்கே போய் எடுக்கணும் அது அப்படிங்கும்போது அதுக்கு நம்ம சமாளிக்க முடியுமா பட்ஜெட் நான் எப்போவுமே பட்ஜெட் கேட்டுக்கிறேன் பட்ஜெட்டுக்குள்ளே பண்ண முடியுமான்னு பிளான் பண்ணுவோம் அது பண்ண முடியுமான்னு நானே கஷ்டமாக இருக்கேன் இல்லை அதுக்கு ஒரு நான் ஒரு வடி வச்சுருக்கேன் என்ன கன்னடத்துலேயும் சேர்த்துடுவோம் தமிழ் கன்னடம் ரஜினி ஸ்ரீதேவியெலாம் அதே ஆர்டிஸ்ட்டு இந்த ஹமரிஷன் இருக்கார் அவரை வந்து கன்னடத்துலேயும் போட்டு தமிழ்லேயும் போடுவோம் அதுமாதிரி இன்னும் ரெண்டு மூணு கேரக்டர்ஸ் கன்னடத்துலேயும் தமிழ்லேயும் போட்டுவோம் அப்படி போகும்போது கன்னடமாக தமிழும் ரெண்டும் ஸ்ட்ரைட் எடுத்த படமும் ஆகிடும் டபி மடம் மாதிரி இருக்காது அதே கன்னடமும் தமிழும் சேர்த்து எடுக்கும்போது நமக்கு லாஸ் வராது நமக்கு பட்ஜெட்டில் இருந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா ஒர்க் அவுட் பண்ணார் அது மாதிரி நாங்கள் எல்லோருமே அங்கே போனோம் அங்கே அவ்வளோ பேரும் போக முடியாது ஏன்னா ஃபாரின்னு சொல்கிறதுனால போகிறது தங்கிறது கொள்வது எல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும் அது ஒரு பதினஞ்சு பேர் தான் போக முடிஞ்சது பதினஞ்சு பேர் போனோம்
போட்டுட்டு இன்னொரு பேட்டரி கொடுங்க போல் என்ன இல்லை இங்கே ஒரு பேட்டரி வேண்டாங்கன்னா இப்போ இன்னொரு இல்லை சார் இந்த பேட்டரி போட்டால் இப்படி இழுக்குது அது இங்கே போட்டிங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆகிடும் அவன் ரெண்டு பேட்டரி தூக்குறேன் ரெண்டு பேட்டரி தூக்கிட்டு போவார் அவர் அவர் வந்து யூனிட்டில் ஒருத்தர் ஆகிட்டார் ஆர்டிஸ்டாக ஹீரோவாக அப்படி இல்லை அவர் எங்களோடே மீ மிக்ஸ் ஆகிடுவார் அது மாதிரி இதுதான் போனால் தான் ஃபைனல் படம் எடுக்க முடியும் அது மாதிரி அதே மாதிரி ஸ்ரீதேவி இந்த இப்படிங்களுக்குள்ளே டச் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரும் ஏன்னா டைம் இருக்காது அந்த டைத்துக்குள்ளே எடுத்து முடிக்கணும் அப்படிங்கும்போது எல்லாருடைய கோஆப்ரேஷன் இருந்ததுனால்தான் அது எங்களால் வெற்றி பெற முடிஞ்சது அந்த படம் அவ்வளோ பெரியது அநேகமாக புரட்சிதர எம்ஜி எடுத்த உலகம் சுற்றும் வலியுனுக்கு பிறகு வெளிநாட்டில் போய் எடுத்து வெறி பெரிய மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்ற படங்களில் பெரியாவும் கிடக்கல சார் அப்போ செட்டியார் அவங்க ப பிரியா படத்தை பார்த்தாரு பிரியா படத்தை பார்த்துட்டு என்ன ப எவ்வளோ நாளில் எடுத்தா இப்போ அப்படின்னாரு மொத்தம் எல்லாம் சேர்த்து இருபத்தஞ்சி நாள் பிச்சு இருபத்தஞ்சி நாள் அதை ஃபைனலாக ஷூட் பண்ணோம் இருபத்தஞ்சி நாள் எடுத்துட்டியா இத்தனை நாட்டுக்கு போய் இத்தனை லொக்கேஷன் போய் இருபத்தஞ்சி நாள் எடுத்தியா நான் பத்து நாள் ஊரை சுற்றி பார்க்குறதுக்குன்னே போகிறேன் என்னால் முடியலப்பா நீ எப்படிப்பா எடுத்தா உண்மையாக உங்கள் யூனிட்டுக்கு எங்களுடைய பாராட்டுப்பா வாழ்த்துக்கள் செட்டியார் சொல்கிற அளவுக்கு அந்த படம் இருக்கும் பிரியா அப்படிங்கிற கமர்ஷியலான படத்தை ரஜினி சார் வச்சு எடுத்தீங்க அடுத்ததான் வந்து ஆறிலிருந்து அறுபது வரை படம் இது வந்து அதுக்கு அப்படியே முரண்பட்டதாக ஒரு மாதிரி இருந்தது நிறைய வந்த பிறகு ரஜினி சார்ட்ட வச்சு எடுத்த சென்டிமெண்ட் படம் ஆறு பிறகு வரை ரஜினி சார்ட்ட ஒரு பழக்கம் எதுவாக இருந்தாலும் அவருடைய மனசில் கம்ப்ளீட்டாக டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அது கதையாக இருந்தாலும் சரி வசனமாக இருந்தாலும் சரி பாடலாக இருந்தாலும் சரி ஃபைட்டாக இருந்தாலும் சரி எல்லாம் மனசில் வாங்கிக்கலாம் நான் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்கள் சார் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு கேட்டு 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 அதை நல்ல ஃபுல்லாக வாங்கிட்டு அது எல்லாம் அவருக்கு முழுசாக திருப்தி வந்த பிறகு தான் அவர்களால் நடிக்க முடியும் சும்மா எதை காதில் வாங்கி கேட்டோம் எதை சொன்னோம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை அது இன்வால்மெண்ட்டும் அவருக்கு வேணும் அப்படி கதை கேட்டு அந்த சப்ஜெக்டாக ஓகே பண்ணிட்டார் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான படம் இந்த ஆக்ஷனுக்கு சம்மந்தம் இல்லை இது ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு மூத்த பையனாக பிறந்தால் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத வச்சுக்கிட்டு எழுதின கதை பஞ்சன்னு லைஃபை என்ஜாய் பண்ணி அங்கே நடக்கிற சம்பவங்கள் எல்லாம் சேர்த்து கதையாக நடந்தது இது வந்து கதைன்னு கூட சொல்ல முடியாது வாழ்க்கை இந்த படத்தை பார்த்தா இது நம்ம வீட்டில் இருக்கே இது நம்ம வீட்டில் இருக்கே நம்ம அண்ணன் அப்படி திட்டமிங்கிற மாதிரி எல்லோரும் உணர்கிற மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் அவன் சரி சார் சரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஃபடாஃபட் ஜெயலட்சுமி அவருக்கு ஜோடி அந்த படத்தில் அந்த பிரதர்ஸு சிஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் இவர் உதவுவார் அவங்க இவரை வந்து உதாசனப்படுத்துவாங்க ஒரு நன்றி கூட சொல்ல மாட்டாங்க அவருக்கு அது ரொம்ப இவ்வளோ உதவி பண்ணுறோம் அந்த பசங்களுக்கு அந்த இது தெரியலையே அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் அதே கிட்ட சொன்ன திரும்ப சார் என்னமோ அந்த இடிக்குது சார் என்ன இடிக்குது இந்த மாதிரி செய்கிறோம் அந்த அவங்க ஒன்றும் ரீஆக்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு நன்றி கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க எப்போ பார்த்தாலும் அது வேணும் இது வேணும் அது வேணும் இது வேணுங்கிறாங்களே தவிர என்னுடைய நிலைமையை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய அளவு அதுதான் ஏன் மூத்த பையனுக்கும் இளையவர்களுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் அதை தான் பஞ்சன எழுதிக்கா இது வந்து ரியாலிட்டி இது யதார்த்தம் இது தான் கதை ஒவ்வொரு நாளும் சீனுகளில் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சிக்கலை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டுருக்காரு நான் பார்த்தேன் இது இன்னும் அவருக்கு முழுக்க அதை க உள்வாங்கிக்கல கதையை அப்புறம் பஞ்சன் எனக்கு உட்டனே பஞ்சன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு மைண்ட் இன்னும் செட் ஆகலை அப்புறம் பஞ்சனை வந்து சொன்னார் அங்கே இப்போ போயிருக்கிறது வந்து ரியாலிட்டி இது தான் வாழ்க்கை இப்படி தான் நடக்குது இதில் உனக்கு சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் இப்போ எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணி ஒன்று புரிய வைக்க முடியாது ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபீட் எடுத்துடும் நீ நீ ஆக்ட் பண்ணு ஆனால் மைண்டில் வாங்கிட்டு நல்ல உண்மையான சின்சியராக ஆக்ட் பண்ணு நீ சின்சியராக ஆக்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு இந்த ஐயாயிரம் அடியை போட்டு பார்ப்போம் அந்த ஐயாயிரம் அடியை போட்டு பார்த்த பிறகு உனக்கு இதே மாதிரி சந்தேகம் இருக்குது திருப்தி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சப்ஜெக்டையே ட்ரா பண்ணிவிட்டு வேறு புது சப்ஜெக்ட் எழுதிடும் அது அப்படி அப்படி பிளான் அதுக்கு நீ அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் அது அது ஓகே சார் அது ஓகே சார் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபீட் எடுத்துடும் எடுத்துகிட்டு போட்டு காமிக்கிறார் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபீட் ஒன்றும் நான் சொல்ல பிடிக்கி பஞ்சம் நிலையில் டைலாக்கு அதையும் டைஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன வேணுமோ அதை பண்ணி பண்ணி ஐயாயிரம் எடுத்தோம் ஐயாயிரம் அடி போட்டு காமிச்சோம் படத்தை பார்த்தோன்னே எழுந்திரிச்சு ரெண்டு பேரையும் கட்டி பிடிச்சி முத்ராவன் சார் லைஃப்லேயே ஒரு வித்தியாசமான படம் சார் நிச்சயமாக அப்புறம் மாமா வரும் எனக்கு பெரிய பேர் வரும் சார் அதாவது நிச்சயமாக பண்ணணும் சொல்லி பண்ண படம் தான் அந்த ஆளுநர் பார்த்தவங்க அத்தனை பேரும் பாராட்டினாங்க அதில் ஒரே ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் சோஸ் சார் சோஸ் சார் அவருடைய நண்பர் தான் நடிப்பார்